կատակ թե միտումնավոր խեղաթյուրում։ Վրաստանի լրագրողական էթիկայի խարդյան պաստել է, որ տնտեսական հարցեր լուսաբանող բիզնես մետիա ջորջայի լրատվականի լրագրող գիորգի իսակածեն նոյմբերի 14-ի Սակմիանի դիլա հաղորդաշարի ընթացքում խաղտել է խարդիայի առաջին, հինգերորդ և յոթերորդ սկզբունքները, սակայն չի խաղթել խարդիայի 11-երորդ սկզբունքը։ Գործը Վրաստանի լրագրողական էթիկայի խարդիայ է ներկայացրել Վրաստանի հայ համայնքային հարթակի նախագա� Շնորակալություն արդուր, հերթական հայավո բարտահայտություն, այս անգամ ոչ թե ռուսական լրատվամիջոցներով, այլ վրացական, ինչնել պատճառ է դարձել, որ վրաստանի հայ համայնքային հարթակի նախագահ միջազգային հարցերով Կարծում եք իսկապես իսակի ձեն միտումնավոր սխալ է հայտնել տեղեկատվությունը, արտասանել է հայավոբ և խտրական բովանդակության պարտահայտություններ և դիմելուց հետո էլ չի շտկել սխալ այստեղ կոնգրետ միտում Այվ Վրաստանի լրագրողների խարդրիայի խորուրդը որոշում կատարեց, որ այս դեպքում տերի էր ունենում դիսկրմինացիոն հայտարարություններ այդ լրագրողի կողմից և մեր դիմում մի նպատակը հենց դա էր, որ հստակ ուրեմ � ուրեմը նարածիվներ պարունակող կայլ էր և շատ կարևոր է նշել, որ խարձիայի որոշումը, որ սա իրոք այն դեպքնա, որը վրաստանում ճանանչված այդքան էլ չի, բայց մեծ խնդիրա պարունակում և հասարակությունում զարգացած կարար ստեղծել այն մտնոլորդը վրաստանում, որը կոգներ ուրեմ են հակահայկական դրսևորումների աջմանը։ Պետք է հաշվի արնեմ, որ սա դեպքերից միայն մեկնա, որով ետև մենք վրաստանում ծավոգ արճակատվում � կեղց էջերի կամ կեղց տեղեկատվությունների լրատվամիջոցները նաև տարացում են հակը հայկական տեղեկատվություն և սրանով ստեղցվում է հասարակությունում այսպես ձևակերպենք մտնոլորդ, որը հայերի դեմ է ընդանում։ Եվ սա ի հարկ է ոգնում այն գործ ընտացին, որ հայ վրացական հարաբերությունները խնդիր պարունակ են և չզարգանան այն մակարդակի, որին իրանք պետք է զարգանան։ Այո, մենք ոչ միայն լրագրողների խարցիայում, այլ նաև տարբեր այսպիսի մեկանիզմների շնորիվ, այդ թվում միթերի դետեկտոր կարումց կա, որը բոլոր կեղց լուրերը ուրեմ են պիկսումա և հստակ հայտարարություն անում, վերջի շրջանակում մենք ուն մի թերի դետեկտոր ոստակ ասեց, որ սա ադրբջանական նարածիվ է, որը վրացեր են, թարգմաննել են, իպրև հայերը էթիոպացիներից են կողաց է տարերը, նաև մենք տեսանք և դիմել էինք մայիս ամսին և հաղթեցինք ամենա մեծ իշխանամետ իմետի հեռուստանկերությանը և պոստիվի նաև իշխանամետ հեռուստանկերությունը, որոնք կոնքրետ դեպքում հայատյատության տարացել են կեղծ ու լուրեր և խարծյան նաև հաստատեց այդ դեպքը 
հերուստանկերությունը տարածել էր մաց ունի գողացման ճակերտնավոր պաստի մասին լուրջ սուժե, իպրև Հայաստանը հայերը մաց ունն են գողացև սրանով, տարի արտարի ամիս առամիս պորձում են վրաց հասարակությունում սերմացնել հակահայկական դրսևորումները և իսակածեի հայտարարությունները, որ հայերը չակերտավոր ամենա հինն են իրանց համարում և այլն, ստեղծում է և ա� այդպես էլ Հայաստանին և Հայ վրացական հարաբերությունների ընդհանապես։ Հիմա խարդյան արձանագրել է այս խաղթումները, որն է լինելու ձեր հաջորդ կայլը։ Պետք է նշել, որ ինչպես խարդյայի այդպես էլ ուրիշ հայտարարությունը։ Նշելով, որ կատակ է արել, ուղակի կատակ է արել։ Այո, բայց խարդյան արձանագրեց, որ նույնիսկ եթե կատակ էր, սա անընդունելի կատակ էր, և սեր մացնում էր էթնիկ խտրականություն այս դ ունենք դետքեր և տարբել լրագրողներ, ես կհիշեմ կավկասիայի լրագրող ակու բարձյային, որը իր ժամանակ պատրաստեր և ուղեց այն սխալը, որը ինքը մարդ ամսին, երբ վրաստանի իշխանությունները ուշ կիրարեցին ուրեմնցուց � շատ զարմանալի պաստեր, բայց նրանից հետո երբ իրան նաև խարձյայով դիմեցինք այս դատական գործ ընթացով, ինքը ուղեց այս հարձը, բայց ես ուզում եմ մենք վերադարնակ ընթանուր գործ ընթացին, ադեր բջանը գոխավոր էջերի շնորիվ վրացեր են իրանց հայատիատական ուրեմ են կաղաքականություն թարգմանելու շնորիվ վրաց հասարակությունում տարիները արդեն սերմացնում են հայատիատությունը և սրան աջակցում են տեղում տարբեր ուժեր այդ թվում վերջի շրջանում մենք տեսնում ենք, որ գործող իշխանություններին կից տարբեր լրատվամիջոցներ, նաև այս ճանապարն են ընտրե, ինչը երկե հարցերը բերում նրան, թե արդյոք սա Հուսաստանի ազդեցության պատճարովագալի այսօրվա իշխանությունների վրա, որ բերում են նրան, որ այստեղ պորձում են հայ վրացական կոնվլիկտ ստեղծել, որը իհարկ է ձերնատուչի ոչ վրաստանի, ոչ էլ Հայաստանի համար։ Աստեղության այս տվյալ դեպքում էլ կա դրբեջանական հետք պարունթում ա� Իհարկ է մենք չենք տեսնում ուղիղ կապը, բայց մենք տեսնում ենք, որ կապեր կան։ Ես ուզում եմ նաև իշեմ ընդիմական հեռուստանկերությունների դեպքը, այս և ասեմ, որ այն տղել է երևում կապեր ադերբջանի հետ։ Խնդիրը որը նաև մեծ հեռուստանկելություն է, մի քանի շապատ առաջ տարածել էր տեղեկատվություն, վեկալել էր թուրկական, տերպ է պետական հեռուստանկելության հոլովակը և տարածել էր այդ հոլովակը ճակերտավոր այդպես կոչված զանգեզուրը այսինքն Հայաստանի սուբեր են տարածքը սունիքը ադերբջանից սովետական իշխանությունները խլել են։ Մենք դիմեցինք մթավարի արխին, անձամբ ես և պահանջեցի, որ այս հարցը իրանք ամպայման արձագանք Եվ այդ դեպքում նաև հաջողության ասանք ներեղության խնդրեցին, որովհետև միջազգային մեր գործ ընկերները, Եվրոպական և արևմծյան, նաև իրանց մասնակտությունը ունեցան նրանում, 
որ սահմանափակ են հնարավորությունը վրացական լրատվամիջոցների տարածեն թուրքական կամ թուրք ադերբեջանական պրոպագանդան հայաստանի դեմ այդ թվում նկատ ունեմ հայաստանի սուվերեն տարածքների դեմ ուզում եմ ասեմ սա լայնածավալ գործ ընթացը եւ այս գործ ընթացում իհարկե Արցախը ընդհանուր առմամբ օկտագորցվում էր շատ ակտիվ հակահայկական ուղղությունով մենք նաեւ այնպես fake newsեր ենք ունեցել որ իբրև Արցախահայությունը Աբխազիա պետք է տեղափոխվի եւ այնտեղ ապրի եւ 2020 թվականին սկսված եւ դրանից հետո ամեն տարի այդ թվում սեպտեմբերի 19-ից հետո շատ լուրջ քննարկումներ էր դրա fake կեղծ էջերի միջոցով այդ թվում գումար մուծած եւ Facebook-ում ուրեմն տարածված այդ Facebook-ի միջոցներով որ հնարավորություն կա տարածելու տարածված որ իբրև հայերը անցնելու են Աբխազիա ապրելու եւ դա նաեւ ստեղծեց հակահայկական մտնոլորտ եւ դրսևորում ընդհանուր առմամբ կարևոր դեր է նաեւ խաղում այս առմամբ մշակույթի կամ խոհանոցի կամ պատմական հուշարձանների հարցերը որովհետեւ տարբեր ուժեր այդ թվում Վրաստանի ներսում կամ Վրաստանի դրսում փորձում են օկտագորցել այս թեմաները որը ես արդեն նշեցի հակահայկական դրսև դրսևորում սերմացնելու համար եւ մենք տեսնում ենք սրանում հստակ քաղաքականություն եւ սա ոչ թե առանձին դեպքեր են այլ կոորդինացված համակարգե որը գործում է ինչպես արդեն նշեցի հայ վրացական հարաբերությունների դեմ Պան Թոմասյան եթե այս իրավիճակը շարունակվի փաստորեն այս հակա հայկական դրամադրությունները այլ ավելի են մեծանալու եթե կոնկրետ այսպես կանխար գելիչ միջոց առումներ չձեռնարկվեն Մենք փորձում ենք աշխատել վրաստանում այն իրավական համակարգում մեխանիզմների շնորհիվ որը մենք ունենք մենք նաև ակտիվ աշխատում ենք եվրոպական միության հետ միացյալ նահանգների դեսպանությունների հետ եվրոպական պետությունների դեսպանությունների հետ միջազգային կառույցների հետ այս վերջերս այսով էր վրաստանում գտնվում հայաստանի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան անահիտ մանասյանը ես եւ ես ինչպես վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կից էթնիկ փոքրամասնությունների խորհրդի անդամ եւ վրաստանի հայ համայնքային հարթակի նախագահ հնարավորություն ունեի իր հետ քննարկելու հարցերը որին առնչվում է վրաստանի հայ համայնքը եւ նշեցի որ հայատիատությունը այն հարցն է որը վերաբերվում է ոչ միայն վրաստանի հայերին այլ նաեւ հայաստանին որովհետեւ շատ դեպքերում ինքը ուղղված այնց հայաստանի եւ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների դեմ կամ ընդհանուր առմամբ հայերի դեմ եւ այդ այդ պարագայում որևէ սահման չկա որովհետեւ ինքը գլոբալ գործ ընթացա ես կարծում եմ որ մենք պետք է ակտիվորեն օգտագործենք դոլոր մեխանիզմները որովհետեւ երբ տիկին մանասյանը նշեց որ խորձ ադրբեջանը իրոք շատ լուրջ ուղություն է անում հակահայկական քաղաքականության հենց այդտեղ էր գլխավոր հարցը որ վրաստանում հատկապես ադրբեջանը շատ ակտիվ է հասկանալով որ վրաստանի հետ հարաբերությունները հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեն շատ գործ ընթացների ընթացքում այդ պարագայում կարևոր է որ մենք շատ մեծ ուշադրությամբ աշխատենք վրաստանի հետ եւ վրաստանում հակահայկական դրսևորումների դեմ որովհետեւ սա շատ լուրջ ազդեցություն ունի ինչպես մեր համայքի վրա այդպես էլ ընդհանրապես վրաց հասարակությունում հայերի եւ հայաստանի հանդեպ մտնոլորտի եւ մտածելակերպի վրա Շնորհակալ եմ Պարոն Թոմասյան, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Թբիլիսի, զրուցում էինք միջազգային հարցերով փորձագետ Գերգի Թոմասյանի հետ, 